ஒரு ஆக்டிவ் பவர் அப்புறம் அப்பரன் பவரை பற்றி பார்த்தோமா ஸோ அவங்க மூணு பேரையும் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுவாங்க எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்களே இந்த டிசி சர்க்கியூட் வச்சு நம்ம ட்ரைவ் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரே ஒரு டம் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் பவர் ஃபேக்டர் டம் வந்திருக்காது ரியாக்டிவ் பவர் டம் பற்றி பேசியிருக்க மாட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டியுமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ரெசிஸ்டர் மட்டும் வச்சு நம்ம சர்க்கியூட் ட்ரைவ் பண்ணியிருப்போம் வென் தெர் இஸ் ஒன்லி டிசி சோர்ஸ் கிளியர் ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசினா என்ன ஏசினா என்ன டிசி டிசி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன ஏசி அப்படின்னா என்ன மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் ஒன் என்ன அப்படின்னா தெர் ஆர் மெனி சிக்னல்ஸ் நம்ம யூஎஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற சிக்னல்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்டா வச்சிருக்க சிக்னல்ஸ் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சிக்னல்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கீங்க லைக் ட்ரையாங்கிள் சிக்னல் ரேம்பு ஸ்கொயர் வேவு சார்ட் டூத் இந்த மாதிரி சைனஸ் ஆடல் பஸ் சைன் நிறைய வேவ் ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் கரெக்டா ஸோ அந்த எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்க சிக்னல்ஸ்ல நம்ம இங்க பார்க்க போறது யாரு அப்படின்னா ரெண்டு சிக்னல்ஸ் வந்து நான் எடுத்துக்க போறேன் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் சிக்னல் ரைட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனஸ் அடல் ஆர் கொசைன் ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் மட்டும் தானே சைனுக்கும் கொசைனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி ஒரு நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும் அவ்வளவுதான் மற்றபடியே அவங்க ரெண்டு பேரோட நேச்சரும் வேஃபமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஐடென்டிக்கலா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க சைனை கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்ல கொசைனை கன்சிடர் பண்ணலாம் அதனால பெருசா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது நம்ம சர்க்கியூட்ல ஓகே ஒரு சர்க்கியூட்ட நான் சைனஸ் அடல் சிக்னல் வச்சு ட்ரைவ் பண்ண அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஏசி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஏசி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா AC நீங்கிட்டு <laughs> <laughs> If you observe the direction of the current, it does not vary with respect to time period, right? So that is called direct current or direct voltage, right? So that is always constant. It is time independent quantity. अभी ना कल कुछ ना ये बता रहे हैं कि ये कोटे जीरो है वैल्यू बंद नहीं चिपक रही है इपिंग वाले टेन एम्पीयर इपिंग चल रहा है करंट लोग पर टी कोटे वन सेकेंड ना पकड़ा है करंट योर लोग टेन एम्पीयर टी कोटे टू टेन एम्पीयर टी कोटे थ्री टेन एम டைம் நான் இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டே தான் போறேன் கரண்ட் வெரியா இருக்கா நான் ஆவுறேன் சோ கரண்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப கன்க்ளூஷன் கொடுக்க வர என்ன அப்படினா DC ல ஒரு கரண்ட் வந்து நீங்க டைம் ஆஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படினா வாட் will happen that is going to be zero கரெக்ட்டா அதே மாதிரி ஒரு DC வோல்டேஜ் that is always constant it is not varying with respect to time அப்ப அது வேரியா இல்ல انا டிஃபரன்ஷியேட் பண்றவே அப்ப என்ன இருக்கும் that is zero அதே மாதிரி ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கு அத டைம் ஆஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படினா that is also going to be zero so what is the conclusion DC source, AC source अपने रेंडे पेरा पास में बोलों, DC अपने इधर आवेस कांस्टेंट, अगर डिफरेंशिएट पाना हो बिना वोटेज अगर हम सरी करंट अगर हम सरी जीरो आ गया हो, अगर हम लोग फास्ट दे रहे हों, सेकेंड अगर AC लगता है तो केस करें यार, ना AC लेने से ना है, निये साइन अंडर दिखा, इल्ला कोसेन अंडर दिखा, इप bm into sin omega p அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இத வந்து இங்க தான் நம்ம லேட்டர் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ac அனலிசிஸ் ல ஃபுல்லா பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இத அண்டர்ஸ்ட் பண்ண பண்ணிக்கோங்க ரைட் சோ இது வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இதே மாதிரி கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து i of t i m sin omega t இப்போ நீங்க இதே மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படினா இது ஜீரோ ஆகும் சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா காஸ் வரும் अगेन சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா காஸ் வரும் காஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மைனஸ் சைன் வரும் அவ்வளவுதான் ரைட் சோ தேர் இஸ் நோ चेंजेस ஆர் ஐ கேன் சே தி வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் வோல்டேஜ் ஆர் நாட் गोइंग टू बी ஜீரோ ரைட் அவங்க ஜீரோ ஆக மாட்டாங்க எதுல AC ல சோ அப்ப AC ல we can keep dv by dt no problem அப்ப AC ல we can keep di by dt there is அங்கே நம்ம என்ன வராது அப்படினா பெருசா வந்து ப்ராப்ளம் வராது ரைட் ஓகே ஃபைன் சோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन AC சிக்னல் அண்ட் DC சிக்னல் clearly understood right next அப்ப DC சிக்னல்ல டைம் ஆஃப் வந்து வேரியா இருக்க குவாண்டிட்டிஸ் வந்து அக்செப்டபிள் கிடையாது ஸ்டடி ஸ்டேட்ல அவங்க ஜீரோ ரைட் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இன்டெக்டர் கெபாசிட்டர் அப்படி ரெண்டு டம் பார்த்தோம் இல்லையா இன்டெக்டர் கெபாசிட்டர் அவங்க நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படினா இத தெரியவா நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்டெக்டர்ல வந்து एक्चुअली பேசினா v l dI dt ஃபார் கெபாசிட்டர் i c dc dvc dt கிளியர் அதாவது ரிலேஷன் बिटवीन वोल्टेज அண்ட் கரண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டெக்டர் திஸ் இஸ் தி ரிலேஷன் बिटवीन वोल्टेज அண்ட் கரண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் கெபாசிட்டர் இப்ப ரெண்டு பேர்லயே பாருங்க இன்டெக்டர்ல ந
டீசில கெபாசிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணா அதுலயே ஒரு கரண்ட் ஜீரோ ஆயிடும் ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல அதாவது இன்டர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆயிடும் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படி சொல்றோம் வி will see डिफरेंस बिटवीन ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் so generally current will be zero inge enna edo voltage will be zero in case of inductor and capacitor so what is the conclusion inductor capacity connect panna voltage zero aichu appadina adu vandu our short circuit appadi solru just remember adhe mari current vandu current vandu nam mean capacitor connect panna appadina current zero aagum adu vandu nam open circuit appadi solru right so what is the conclusion capacitor dc oda connect panna adu open circuit why current zero na adu open circuit அதே மாதிரி இன்டெக்டர் கனெக்ட் பண்ணா அது ஷார்ட் सर्किट வை இட் இஸ் ஷார்ட் सर्किट வோல்டேஜ் ஜீரோ அப்படினா அது ஷார்ட் सर्किट ரைட் தட் இஸ் ஹவ் தே ஆர் பிகேவிங் இதே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படினா ரெசிஸ்டர்ல V I இன்ட சிம்பிள் ரிலேஷன் ரைட் அங்க வந்து எந்த ப்ராப்ளமே வராது அந்த டிஃபரன்சியேஷன் டவும் கிடையாது அப்ப ரெசிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணனும் ப்ராப்பரா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணனும் ரைட் சோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन AC அண்ட் DC சிக்னல் அப்ப ஒரு DC சிக்னல் கூட நம்ம இன்டெக்டிங் கெபாசிட்டி ரெசிஸ்டிங் கனெக்ட் பண்ணா இப்படி தான் அவங்க பிகேவ் பண்ணுவாங்க ரெசிஸ்டர்ல எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இன்டெக்டிங் கெபாசிட்டி தி சிஸ்டி ப்ராப்ளம் ஆனா AC ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏனா என்ன வருது AC ல வந்து நீங்க V க்கு ஈக்குவல் डायरेक्टली அப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இல்ல நாம இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ரிலேஷன் கொண்டு வரலாம் தேர் இஸ் நோ சச் எ ப்ராப்ளம் கிளியர் சோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन AC சிக்னல் அண்ட் DC சிக்னல் right so video la the content clear ah pudichirundha appadina i mean or like button potrunga unga friends ellarum channel la share panni ellarum padiye solunga ungalku vera edhaavathu doubts irundha appadina you can ask me in the comment section so thanks for watching our videos thank you all